Este año tuve la oportunidad de asistir al Podcast Movement, pero sobre eso ya les hablé en un video anterior. La razón por la que hago este video es porque quiero contarles mi experiencia siendo expositor en el Podcast Movement 2023. I told them where we were preparing the, the speech that uh, there's a podcast in Peru that even bef before the pandemic, they made a world tour about their podcast. They went to the US, to Europe, to Japan. Hoy día voy a hablarles sobre las principales oportunidades en el mercado hispanohablante. Esa fue la charla que di junto a tres grandes profesionales del mundo del podcasting. Si quieren conocer cuáles son las oportunidades en el mundo del podcasting y cómo fue dar una exposición en un evento americano en inglés, síganme en este video. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el cofundador de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que busca ayudar a todas aquellas marcas, ya sean personales o de negocios, a que puedan sacar sus proyectos de podcast adelante. En este canal tendrás tips y herramientas que te ayudarán a ti a que puedas seguir profesionalizando tu podcast. Como les decía al inicio y como les decía en un video anterior, que se los dejo por aquí, tuve la oportunidad de estar en el Podcast Movement 2023. Y también tuve la oportunidad no solamente de asistir, sino de ser expositor. Mi charla, como se los comentaba al inicio, fue la de las oportunidades que tiene el mercado hispanohablante, es decir, los que hablamos en español, en el mercado del podcasting. En esta charla no estuve solo, tuve la oportunidad de compartir escenario con tres grandes profesionales del mundo del podcasting. Estuve con el gran Íñigo Alegría de Genuina Media, estuve también con Rita Bautista del mismo Estados Unidos, ella es de Latina Podcasters, y también estuve con Jero Quintero de Bandy Media. Tuvimos los cuatro juntos, organizamos, conversamos, fue muy interesante esa experiencia de cómo organizar el, el panel para, en realidad, de vender Hispanoamérica para que vean que hay bastante oportunidad en el mundo del podcasting aquí también, ¿no? Porque... Desde luego estábamos Perú, estábamos México, Estados Unidos y bueno, Rita es de, de Honduras. Entonces la idea era vender la idea, ¿no? valga la redundancia, que en el Hispanoamérica, ¿no? el mercado hispanohablante mejor dicho, también había mucha oportunidad. Así que hoy día te voy a contar cuáles fueron nuestras conclusiones, cuáles fueron estas reflexiones y las oportunidades que vimos. Vamos con eso. Oportunidad número uno. La oportunidad principal es que hoy en día el mercado, el idioma en español, ¿no? la cultura hispánica, hispanoamericana ya es mainstream. ¿A qué te refieres, Diego? Es que es verdad, ya lo vemos, por ejemplo, en la música sobre todo, ¿no? con, con estos eh, artistas de reggaetón y distintos tipos de géneros musicales considerados latinos, ¿no? que, que el la están pegando en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en distintos lados, que no es Latinoamérica, Hispanoamérica. Entonces ya hablamos de un contenido que se está volviendo mainstream, que la gente culturalmente alrededor del mundo lo reconoce, está, forma parte de, de, de sus culturas también. Entonces lo mismo podemos ver en series, por ejemplo en series de Netflix, ¿no? que, que, que cruzan las fronteras, lo vemos también en, en, las, en algunas películas, ya se están dando películas en el mismo Hollywood con puros actores de ascendencia latina, ¿no? Entonces, ¿por qué el podcasting sería la excepción? Entonces, ya tenemos, por ejemplo, Caso 63, que fue una, es una producción chilena que se transformó también en, en una producción hollywoodense, ¿no? Con actores de alta talla como Oscar Isaac, eh, como el protagonista. Entonces, ese es un primer paso, pero la idea aquí es que estamos hablando de un contenido que tranquilamente se puede volver mainstream, que puede volverse eh, muy consumido alrededor del mundo. Entonces, esa es la primera oportunidad que pudimos ver. Punto número dos. Si bien eh, el idioma a veces es una barrera ¿no? hacia mercados más grandes como el americano, como el europeo, etc., la conclusión a la que llegamos es que al final... Hoy en día la barrera del idioma ya no es tan grande como se podía llegar a ser. Entonces, las, siempre que tengamos una buena historia que contar, un buen contenido que compartir, ¿no? yo creo que los contenidos al final de todo, detrás de ellos, tienen una historia. 
por ejemplo, si tú hablas de finanzas personales, eh, atrás de eso hay una historia de alguien que, que quizás quiere salir adelante, que quiere aprender a manejar su dinero porque quizás en el pasado le, le pasó algo malo relacionado a eso. O independientemente del tema que hables, ¿no? He dado un ejemplo por dar, pero yo creo que las buenas historias, el buen contenido, al final del día nos representa a todos como seres humanos. Acá me puse un poco filosófico, pero es verdad. Entonces esa es una oportunidad en la que hoy en día que es cada vez más fácil entender al otro, ¿no? Estos aplicativos de traducción, etcétera. Siempre que tengamos una buena historia que contar, vamos a poder tener podcasts exitosos a nivel global. Entonces, esa es nuestra, la oportunidad número dos que identificamos, ¿no? Que las buenas historias no saben de idiomas. El punto número tres ya está más relacionado a nivel negocio. Y algo que es muy importante es que si anunciantes, ¿no? cuando hablamos de anunciantes en el mundo del podcast nos referimos a las marcas que quieren invertir en, en poner su publicidad en los distintos podcasts. Entonces muchas veces eh, en Latinoamérica estamos eh, encajonados a que tengan que ser solamente marcas de nuestro país, cosa que no está mal, sin embargo... Estamos hablando de un medio digital, un medio que puede llegar a todo el mundo. ¿Por qué no pensar en que otras marcas que quizás fuera hoy en día tienen mucho más dinero que por invertir, ¿por qué no podrían invertir también en, en podcast de la región? Entonces nuestra conclusión fue que si los anunciantes saben cómo adaptar sus publicidades, ¿no? sobre todo estos anunciantes que tienen ¿no? eh, las grandes internacionales, ¿no? las grandes corporaciones internacionales, saben cómo adaptar sus eh, anuncios en nuestros podcasts a las regiones, ¿no? Y yo, para, obviamente para eso estamos las, las productoras, ¿no? O los mismos podcasters para enseñarles y, y decirles, oye, este, este, este anuncio que tú quieres hacer lo podrías adaptar de tal, tal o cual manera para que funcione y puedan obtener grandes retornos, ¿no? Entonces, si ellos obtienen grandes retornos, van a querer seguir invirtiendo. Y si ellos invierten, nosotros, podcasters, podemos vivir de lo que nos gusta. Entonces, esa es una gran oportunidad, ¿no? Esa oportunidad de nosotros como, como personas locales podemos entender y saber qué cosa va a funcionar mejor, ¿no? Porque quizás alguien de Estados Unidos o alguien de Europa quiera hacer un anuncio igual para todos, los, para todos los países en los que se encuentran, ¿no? Como marca, y quizás pueda que no funcione, ¿no? Puede que no funcione porque no tuvo en cuenta ciertos rasgos culturales, ciertas cosas culturales que podrían funcionar mejor. Entonces, esa es una gran oportunidad en la que nosotros como podcasters podemos hacer la tarea, ayudarles a ofrecer este servicio, por así decirlo, ¿no? ofrecer esta ayuda a las grandes marcas que tienen el interés de invertir en el medio, pero no saben muy bien o no ven un retorno y quizás el tema se encuentra en que no saben muy bien cómo hacerlo porque no conocen la región al 100%, pero pueden obtener grandes retornos. Entonces, ahí tenemos una tarea, pero al mismo tiempo una oportunidad. Punto número 4. El consumo en toda la región crece prácticamente a doble dígito. Y un ejemplo de ello es Perú, el país en el que yo estoy. En los últimos años se ha reportado que el, el Perú ha crecido en consumo de podcast casi 50% anual, que es muchísimo. Obviamente viene de un punto en el que casi no se escuchaba, lo cual conlleva que el crecimiento sea más grande. Sin embargo, podría no serlo. Entonces ya es algo, ya estamos hablando de un número mucho más considerable. Entonces, así como en Perú, en distintas partes de la región, llámese Chile, Argentina, Colombia, México, etc., el crecimiento del consumo es bastante grande y considerable, lo cual es una oportunidad, claramente, ¿no? ya sea para las marcas, ya sea para los que quieren empezar a hacer podcast, etc. Hay mucho campo aún por cubrir. Punto número 5. La eficiencia, calidad, costo en producción es mucho mayor aquí en la región. Eh, vivimos en una economía global, por lo tanto, nosotros podríamos ofrecer nuestros servicios de producción de podcast afuera, ¿no? a Estados Unidos, a Europa, donde los costos de vida son más elevados y pueden tener una misma calidad que a la que nosotros podemos llegar, sobre todo, por ejemplo, si se quieren hacer producciones localizadas, ¿no? si de repente, no sé, en Estados Unidos se quiere hacer un podcast que involucre a la región, no es necesario que se utilice todos los factores de producción en Estados Unidos, pueden tercerizar con nosotros, ¿no? Y sobre todo si tú que de repente estás haciendo tu podcast y ya estás aprendiendo ¿no? a editar, ya estás aprendiendo a grabar, estás aprendiendo ciertas habilidades, después puedes ofrecerlas y probablemente puedas ganar en dólares. Entonces ya estamos en una economía global, 
ya no estamos en una economía en la que lo que está en Perú solo atiende Perú, lo que está en México solo atiende México, lo que está en Estados Unidos solo atiende Estados Unidos. Todo lo contrario. Hoy en día tenemos mucha más oportunidad de trabajar cruzando las fronteras. Y Hispanoamérica, el mercado hispanohablante, es un mercado que tiene esta eficiencia en la calidad, costo. Buena calidad a un menor costo. ¿no? por los costos de vida, etc. ¿no? Es, es, hay muchos factores distintos y muchos factores que alteran esto, pero siempre podemos asegurar una buena calidad porque estamos seguros que hay muchos profesionales que pueden hacerlo muy, muy bien. Bueno amigos, esos han sido los aprendizajes de mi charla en el Podcast Movement, en la, bueno, en la ponencia ¿no? que compartí con estos grandes profesionales, en verdad muy, muy orgulloso de haber compartido escenario con ellos. Como les digo, fue una experiencia curiosa, había que hablar en inglés, hablé el inglés un poquito masticado, pero se logró, se logró, se pudo, se pudo hablar en inglés, se me dejé entender, que creo que eso fue lo más, lo más importante. Fue un reto, sí, definitivamente me sacó de la, de la zona de confort, pero creo que, que al final, o sea, esto iba más, más allá de, de mi propia experiencia, sino iba, iba por, por mostrar, ¿no? Por mostrar las oportunidades, por mostrar todo lo que se podía hacer desde la región como mercado hispanohablante. Espero haberte inspirado un poquito para que veas que hay mucha oportunidad todavía en el mundo del podcasting, ya seas un podcaster, ya seas un productor, ya seas un editor, etc. Conmigo es hasta un próximo video. No se olviden que les dejo por aquí el curso de cómo empezar tu podcast. Les dejo por aquí un video relacionado y por aquí les dejo mi podcast llamado Contenidos. ¡Chao! Thank you.